happy morning students today you are going to learn about unit 18 organization of life உயிரினங்களின் ஒருங்கமைவு first first you see learning objectives one understand the different levels of organization seen in the animals world விலங்குலகத்தில் உள்ள உயிரினங்களின் பல்வேறு அமைப்பு நிலைகளை பற்றி புரிந்துகொள்ளல் 2 know about the structure of cells செல்களின் அமைப்பு பற்றி அறிந்து கொள்ளுதல் அறிதல் 3 understand the types of tissue திசுக்களின் வகைகளை பற்றி புரிந்து கொள்ளல் 4 know about the structure of eyes as an example for the system level of organization உயிரினங்களின் அமைப்பு நிலைகளில் உறுப்பு மட்டத்திற்கு எடுத்துக்காட்டாக கண்ணின் அமைப்பு பற்றி அறிதல் Understand the respiratory system as an example for the system level of organization. உயிரினங்களின் அமைப்பு நிலைகளில் உறுப்பு மண்டல மட்டத்திற்கு எடுத்துக்காட்டாக ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் சுவாச மண்டலத்தை பற்றி அறிந்து கொள்ளல் Understand the physiological functions of organisms set up with reference to homeostasis, diffusion, osmosis, asmo regulation cellular respiration and metabolism the homeostasis means tannilai kaathal diffusion saavud paraval osmosis osmosis na ood paraval asmo regulation ood paraval olunga paadu cellular respiration cell swasam and metabolism valachide maatram ipo nammude environment eduthitingna nammal environment ah paakumbodhu அதில் நம்ம சுற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா எண்ணில் அடங்காத பல்வேறு வகையான விலங்கினங்களை நம்ம என்ன பண்ணலாம் பார்க்கலாம் அதில் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய உயிரினங்கள் இருக்குது அதே மாதிரி நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத நம்ம நேக்கடு ஐனால் பார்க்க முடியாத உயிரினங்களும் நம்மளுடைய என்விரான்மெண்ட்டில் இருக்குது ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் இன்ட்ரடக்ஷன் அறிமுகம் தீஸ் தீஸ் ஆர் அனிமல்ஸ் லைக் அமிபா விச் கேனாட் பி சீன் பாய் அவர் நேக்கடு ஆய் நம்மளுடைய வெற்றி கண்களால் ஓகே நம்ம பார்க்க முடியாத உயிரினம் தான் ஒன்று என்னதுன்னா அமிபா நம்ம கண்களுக்கு தெரியாத அமிபா போன்ற விலங்குகள் வந்து நம்மை சுற்றி காணப்படுது தேர் ஆர் ஆல்சோ அனிமல்ஸ் லைக் எலிஃபன் ப்ளூ வேல் விச் ஆர் ஆஃப் ஹியூஸ் சைஸ் கண்களுக்கு தெரியக்கூடிய மிகப்பெரிய விலங்குகளான அந்த நீல திமிலங் திமிங்கலம் மற்றும் யானைகளும் காணப்படுது இந்த வேரியேஷன் இன் அனிமல்ஸ் ஆர் நாட் ஒன்லி சீரியன் சைஸ் but also in the complexity of the cells tissues and the body structure vilangigal la veru baadigal vanda alavil mattum allada cell tissue udal amaippu pondra vachilum enna agudhe maarubattu kaanapadigindrana appdin solrom okay next slide based on the structural organization organisms can be classified into prokaryotes and eukaryotes structural organization adipadayil ஆர்கனிசத்தை ரெண்டு வகையாக வகைப்படுத்தப்படுது ஒன்று என்ன சொல்கிறோன்னா ப்ரோகேரியர்ட்ஸ் ப்ரோகேரியர்ட்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அண்ட் யூகேரியர்ட்ஸ் யூகேரியர்ட்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இன் சம் ஆர்கானிசம்ஸ் லைக் பாக்டீரியா சைனோ பாக்டீரியா அண்ட் மைக்ரோ பிளாசம் த த ட்ரூ நியூக்ளியஸ் ஆப்சன்ட் இந்த பாக்டீரியாவாக இருக்கட்டும் சைனோ பாக்டீரியாவாக இருக்கட்டும் மைக்ரோ பிளாஸ்மா இருக்கட்டும் போன்ற உயிரினங்கள் எடுத்துட்டோம்னா அதுக்கு என்ன இல்லை அப்படின்னா ஒரு உண்மையான உட்கரு வந்து காணப்படுறது கிடையாது உன் உண்மையான உட்கரு காணப்படுறது இல்லை இந்த வகையான உயிரினங்களை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ப்ரோ கேரியட் வகை ப்ரோ கேரியட்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுகின்றன ஓகே திஸ் ஆர்கானிசம் இஸ் கால் ப்ரோ கேரியட்ஸ் த ஹவ் அவர் ஆர்கானிசம்ஸ் லைக் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் ஹாவ் செல் வித் எ வெல் டெஃபனைட் நியூக்ளியஸ் கவர்ட் பை மெம்பிரைன் இந்த தாவரங்கள் விலங்குகள் அது வந்து என்ன ஆகுது சவ்வினால் மெம்பிரைனால் சவ்வினால் சூழப்பட்ட ஒரு தெளிவான உட்கரு வந்து காணப்படுது அந்த உட்கரு காணப்படக்கூடிய உண்மையான உட்கரு இருக்கக்கூடிய அந்த உயிரினங்களை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா யூ கேரியர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் தீஸ் ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் கால் யூ கேரியர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சம் ஆர்கானிசம்ஸ் ஹாவ் ஏ சிங்கிள் செல் பாடி அண்ட் தே ஆர் கால்ட் எஸ் இனியூ செல்லுலார் ஆர்கானிசம் சில உயிரினங்களோட வந்து உடலானது வந்து ஒரு செல்ல மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ ஒரே ஒரு செல்ல கொண்டிருக்கனால கொண்டுள்ளதுனால அதை என்ன சொல்கிறோம் ஒரு செல் உயிரினங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த ஒரு செல் சிங்கிள் செல் ஆர்கானிசத்துக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து ஈஸ்ட் அண்ட் அமிபாவை நம்ம எக்ஸாம்லாம் சொல்கிறோம் 
uh, organisms such as plants animals and human beings are made up of a large number of cells and they are called multicellular organisms manidan vilangugal matrum thavarangal eduthichona பெரிய உயிரினங்களில் அதில் எடுத்துட்டோம்னா பல செல்களை கொண்டிருக்கிறதுனால என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா மல்டி செல்லுலார் ஆர்கானிசம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஒன் பயாலஜிக்கல் ஆர்கனைசேஷன் பயாலஜிக்கல் ஆர்கனைசேஷன்னா உயிரியல் ஒருங்கமைவு அப்படின்னு அர்த்தம் பயாலஜிக்கல் ஆர்கனைசேஷன் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் சப் மைக்ரோஸ்கோபிக் மாலிகுலர் லெவல் அண்ட் பாசஸ் த்ரூ மைக்ரோஸ்கோபிக் செல்லுலார் லெவல் and the microscopic or macroscopic level so finally it aims in ecosystem and the biosphere thus biological organization shows the hierarchy on organization level simple to more complex the uirial orangamaivula miga nunniya moolakura nilayil adavathu sub microscopic molecular level la aarambichu நுண்ணிய செல் மைக்ரோஸ்கோபிக் செல்லுலார் லெவல் அண்ட் மைக்ரோஸ்கோபிக் ஆர் மேக்ரோஸ்கோபிக் லெவலில் ஓகே நுண்ணிய அல்லது மிகப்பெரிய உயிரினங்கள் வரை உள்ளது ஸோ ஃபைனலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா சூழ்நிலையில் ஓகே சூழ்நிலை மண்டலம் அப்படின்னா ஈகோ சிஸ்டம் அண்ட் பயோஸ்பியரில் நிறைவடுது பயோஸ்பியர்னா உயிர் கோலத்தில் நிறைவடையுது அப்படின்னு சொல்கிறோம் பயாலஜிக்கல் ஆர்கனைசேஷனில் சிம்பிள் ஆர்கனிசத்திலேருந்து எளிய உயிரினங்கள்லேருந்து சிக்கலான உயிரினமான பல்வேறு படிநிலைகளில் காணப்படுது த ஹைராக்கி இன் பயாலஜிக்கல் ஆர்கனைசேஷன் ரிவில்ஸ் த ஆட்டம்ஸ் ஆர் த லோவஸ்ட் யூனிட் அண்ட் த சப் மைக்ரோஸ்கோபிக் லெவல் ஒய் த செல்ஸ் ஆர் த ஸ்மாலஸ்ட் யூனிட் ஆஃப் த மைக்ரோஸ்கோபிக் லெவல் ஆட்டம்ஸ் ஆட்டம்ஸ் வந்து என்ன சொல்கிறோம் அணுக்கள் ஸோ அணுக்கள் அப்படின்னு சொல்கிறது மிக நுண்ணிய நிலையில் கீழ்மட்ட அழகா அழகாகவும் கீழ்மட்டான லோவஸ்ட் யூனிட்டாக இருக்குது ஆட்டம்ஸ் அத லோவஸ்ட் யூனிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் செல் இருக்கு இல்லையா அந்த செல்கள் வந்து நுண்ணிய நிலையில் வந்து மிகச்சிறிய அழகாகவும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது அந்த உயிரியல் ஒருங்கமைப்பின் படிநிலை நம்மளுக்கு புலப்படுத்துது ஆட்டம்ஸ் கம்பைன் டு ஃபார்ம் மாலிகுல்ஸ் விச் அண்டர்கோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் டு ஃபார்ம் ஆர்கனல்ஸ் ஆஃப் த செல்ஸ் அணுக்கள் அணுக்கள்லாம் ஆட்டம்ஸ் ஆட்டம்ஸ்லாம் இணைந்து என்னவா மாறுது மூலக்கூறுகளை உருவாக்குது ஸோ மூலக்கூறுகளில் மாலிகல்ஸில் என்ன நடக்குது கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் வேதிவினை மூலம் அந்த செல்களுக்குள்ள நுண்ணுறுப்புகளை உருவாக்குது செவரல் ஆர்கனல்ஸ் ஆர் கண்டெய்ன் இன் த செல்ஸ் ஏ குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் விச் ஆர் சிமிலர் அண்ட் மீன் ஃபார் ஏ ஸ்பெசிஃபிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் கன்ஸ்டியூட்டிய திசூஸ் ஒரு செல் பல நுண்ணுறுப்புகளை கொண்டுள்ளதுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா செவரல் ஆர்கனல்ஸ் ஆர் கண்டெய்ன் இன் த செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த இதெல்லாம் நுண்ணுறுப்புகள்லாம் ஒருங்கிணைந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பணியை செய்கிற ஒரே மாதிரியான அமைப்புகளை கொண்ட செல்களின் தொகுப்பு என்னவா மாறுதுன்னா திசுவாக மாறுது திசுவாக இருக்கு செவரல் திசுஸ் டுகெதர் கான்ட்ரிபியூட்டிங் சம் ஸ்பெசிஃபிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இன்சைட் த பாடி கன்ஸ்டியூட் அண்ட் ஆர்கன் many organs acting together to perform a specific life process constitute an organ system palveru vagayana tisikal inaindu udalla oru kurippitta oru specific okay oru kurippitta paniye seiyakoodiya urupugala organs ah uruvaakudhu palveru vagayana urupugal organ inaindu oru kurippitta udiya udaliyal nigalvugalai seiyakoodiya okay udaliyal nigalvugalai seiyakoodiya urupu mandalangalai uruvaakudhu இப்போ என்னென்ன உறுப்பு மண்டலங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் செரிமான மண்டலம் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் சுவாச மண்டலம் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் ரத்த ஓட்ட மண்டலம் எக்ஸெட்ரா செவரல் ஆர்கன் சிஸ்டம் டுகெதர் கன்ஸ்யூட் த ஆர்கானிசம்ஸ் we see that several systems are present in organisms and they also require to perform diverse life process in multicellular organisms palveru vagayana urupu mandalangal okay the organ system la inaindu enna pannudhu appadina oru organisatha uyirinatha uruvaakudhu appdin solrom oru organism la palveru vagayana urupu mandalangal adhavadhu organ system irukku appdin solrom badhiyum அவை வந்து பல செல் உயிரினங்கள் மல்டி செல்லா உயிரினங்களில் பல்வேறு வகையான லைஃப் ப்ராசஸ் வாழ்வியல் செயல்பாடுகளை செய்கின்றன ஃப்ரம் லோவர் ஆர்கானிசம் டு ஹையர் ஆர்கானிசம்ஸ் லைஃப் ஹேஸ் பாஸ் த்ரூ சிம்பிள் டு காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சரல் ஹைராஜிக்கல் லெவல் 
லோவர் ஆர்கானிசம்ல இருந்து மிகவும் காம்ப்ளெக்ஸ் சிக்கலான உயிரினங்கள் வரை உயிரியல் வாழ்வையானது பல்வேறு அமைப்பு நிலைகளை கடந்து வந்திருக்கு த த பிக்டோரியல் ரெப்ரஸன்ஸ் ஆஃப் பயாலஜிக்கல் ஆர்கனைசேஷன் இசோரின் ஃபிகர் எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஒன் உயிரினங்களின் பல்வேறு மண்டலங்களை நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ நான் வச்சுருக்க ஸ்லைட் குரிய பிக்சர்ஸை பாருங்கள் அந்த பிக்சர்ஸில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெளிவாகவே புரியும் ஸோ அந்த பிக்சர்ஸ் தான் நம்மளுடைய இப்போ நம்ம பார்த்ததுக்குரிய எக்ஸ்ப்ளனேஷனுக்குரிய பிக்சர்ஸ் அதில் ஃபஸ்ட் நம்ம பாருங்கள் கீழே பாருங்கள் ஆட்டம்ஸ் ஆட்டம்ஸ்க்கு அடுத்து என்ன இருக்குது மாலிக்கல்ஸ் இதுதான் நம்ம பார்த்தோம் ஆட்டம்ஸ் கம்பெனி டு ஃபார்ம் மாலிக்கல்ஸ் அப்படின்னு விச் அண்டர் கோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் டு ஃபார்ம்ஸ் ஆர்கனல்ஸ் அதுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய செல் ஆர்கனல்ஸ் செல் ஆர்கனல்க்கு அடுத்து என்ன சொல்கிறோம் செல் எ குரூப் ஓகே செவரல் ஆர்கனல்ஸ் ஆர் கண்டெய்ன் இன் த செல் எ குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் விச் ஆர் சிமிலர் அண்ட் மீன் ஃபார் எ ஸ்பெசிஃபிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் கன்ஸ்டியூட் ஏ திசு அப்படின்னு சொன்னோம் ஸோ செல் செல்க்கு அடுத்து திசு அப்புறம் செவரல் திசுஸ் டுகெதர் கான்ட்ரிபியூட்டிங் சம் ஸ்பெசிஃபிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இன்சைட் த பாடி கன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஆர்கன் அடுத்து என்ன இருக்குங்க ஆர்கன் ஆர்கனில் மெனி ஆர்கன்ஸ் ஆக்டிங் டுகெதர் டு பெர்ஃபார்ம் ஸ்பெசிஃபிக் லைஃப் ப்ராசஸ் கன்சியூஸ்ட் ஆன் ஆர்கன் சிஸ்டம் ஆர்கனுக்கு அடுத்து என்ன இருக்கு சிஸ்டம் ஆஃப் ஆர்கன்ஸ் ஆர்கன்ஸ்க்கு அடுத்து இருக்கக்கூடியது என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஆர்கனிசம்ஸ் ஆர்கனிசம்னு என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்கிறோம் செவரல் ஆர்கன் சிஸ்டம் டுகெதர் க கன்ஸ்டியூட் த ஆர்கனிசம்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோம் ஆர்கனிசம்க்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய என்ன இருக்குது பாப்புலேசன்ஸ் பாப்புலேசனுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடியது என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா பயோசென்சர் பயோசென்சருக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடியது ஈகோ சிஸ்டம் அடுத்து ஃபைனலாக என்ன சொல்கிறோம் எதில் முடியுதுன்னு சொன்னால் பயோஸ்பியர் பயோஸ்பியரில் என்ன சொல்கிறோம் பயோமால எண்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னோம் ஓகேவா இந்த பிக்சர்ஸ் தான் இந்த பிக்சர்ஸை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம பார்த்ததுக்குரிய எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் உனக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிடும் ஓகேவா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கக்கூடியது உன்னோட புக்கில் இருக்கக்கூடிய அடுத்து ஒரு பிக்சர்ஸ் தான் அதில் ரெண்டு வகையானது கொடுத்துருக்கேன் லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷனில் இந்த டயக்ராமில் பாருங்கள் மேலே இருக்கக்கூடியது என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா பிளான்ஸ் கீழே இருக்கக்கூடியது நம்ம அனிமல்ஸ் வந்துருக்கோம் ஸோ செல் அதுக்கு அடுத்து திசூஸ் திசூஸ்க்கு அடுத்து ஆர்கன் ஆர்கனுக்கு அடுத்து ஆர்கன் சிஸ்டம் ஆர்கன் சிஸ்டம்க்கு அடுத்து ஆர்கனிசம்ஸ் நீ சின்ன கிளாஸ்லேருந்து என்ன சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க லெவல் ஆஃப் ஆர்கனிசம்லாம் ஒரு செல் பல செல்லானது பல செல் சேர்ந்த தொகுப்பு திசுவானது பல திசுக்கள் சேர்ந்த தொகுப்பு உறுப்பானது பல உறுப்புகள் சேர்ந்த தொகுப்பு என்ன சொல்கிறோம் உறுப்பு மண்டலமானது பல உறுப்பு மண்டலங்கள் சேர்ந்ததே மனித உடலானது அப்படின்னு சின்ன கிளாஸில் லோவர் கிளாஸில் நீ படிச்சிருப்பாரு தான் செல் திசு ஆர்கன் ஆர்கன் சிஸ்டம் ஆர்கனிசம்ஸ் இது வந்து உனக்கு ரெண்டுக்குரிய பிளான்ட் அண்ட் அனிமல்ஸ்க்குரிய பிக்சர்ஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன் அடுத்து உன்னோட புக்கில் இருக்கக்கூடிய டெக்ஸ்ட் புக் பிக்சர்ஸ் வந்து இது தான் எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஒனில் டிஃப்ரெண்ட் லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் அதுக்கப்புறம் செல் செல்க்கு அடுத்து திசூஸ் அதுக்கடுத்து ஒரு ஆர்கன் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு ஆர்கன் சிஸ்டம் ஆர்கனிசம்ஸ் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஐ வில் மேட் நெக்ஸ்ட் டாபிக் செல் தேங்க்யூ